The city of Kharkiv in northeastern Ukraine was one of the hardest hit during the Russian offensive on the region last year that was defeated by the Ukrainian forces. Situated some 40 kilometers away from the Russian border, it's still under regular fire of Russian missiles. In the city outskirts, in a location kept secret, the Kharkiv prosecutor spokesman takes me on a tour of what has been named the Kharkiv Missile Cemetery. More than a thousand missiles have been gathered here since the start of the war. Sorted by size and shape, they are analyzed to provide international tribunals with evidence of alleged war crimes committed by Russian forces against civilians. Ну, кожне слідчого описується знайдені припаси для того, аби прив'язати конкретний обстріл, конкретний час обстрілу, зафіксувати це і фіксуються також постраждавші, загиблі особи, розруйновані об'єкти інфраструктури для того, аби ми могли конкретизувати, деталізувати відповідальність кожної особи в подальшому. What is the number of uh, civilians who were killed by these missiles? Більше ніж 1500 цивільних осіб було вбито під час обстрілів на території Харкова та Харківської області і понад 2700 осіб були отримали тілесні ушкодження від цих обстрілів. Зараз у нас є більше 6 тисяч кримінальних проваджень, що стосується прощення законів у звичайній війни, тобто це 438 стаття Кримінального кодексу України, це за фактами обстрілів. There have already been two air raid alerts here in the space of about 20 minutes. People are always bracing for new attacks, but the Ukrainian military command doesn't expect a massive offensive on Kharkiv right now, for lack of resources, they say, of the Russian forces. From Valery Goryar in Kharkiv for Euronews.